বাবা জির আমার ভাইয়ের আমার আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম মসজিদে নবাবি থেকে বের হইয়া হাজরাত আলী কয়েকজন সাহাবিকে লইয়া জান্নাতুল বাকি গ্রস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাইতেছেন ও যুবকের দল খেয়াল করো মায়ের সাথে বেয়াদবি করলে কত বড় মুসিবত হতে পারে খেয়াল করে দেখো রে যুবক আল্লাহর হাবিব সাহাবাই ক্রামকে নিয়ে রওনা দিয়েছেন হঠাৎ জান্নাতুল বাকি ওই গোরস্থান যেখানে একটা দুইটা নয় অন্তত দশ হাজার সাহাবা ইকরামের কবর কত আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাক আমাকে ওই জান্নাতুল বাকে গোরস্থানে নিয়েছেন আল্লাহ আকবর হাজের সফরে এই জায়গাগুলো আল্লাহ দেখাইছেন আল্লাহর নবীর একটা দুইটা নয় অন্তত আর জন বিবির কাভার সোহান আল্লাহ বলেন ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার আল্লাহর হাবিব পথ চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়ায় গিয়েছেন দয়া নবী দাঁড়াইলে সাবাইক্রামকে আর চলতে পারে তারাও যখন দাঁড়ায় গিয়েছেন আল্লাহর হাবিব বলেন আলী মদিনার বাজারে গিয়ে ঘোষণা করে দাও এই গোরস্থানে যারা ঘুমায় রয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজনগুলোকে আসতে বলো কবরের পাশে দাঁড়াইতে বলো আর আমার বন্ধুর আমার হাজরা তালি মনে মনে চিন্তা করলেন কারণ কি কারণ কি আল্লাহর হাবি বলেন কারণ পরিহ বিরি বাবা আগে যাও আগে যাও ও ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর হাবিব এমন সৈনিক মানুষ করেছিলেন ও বন্ধু যাদেরকে যখন বলতেন তোমরা ওই বেইমানকে ধরো সাহাবাইক্রাম জীবনের পরোয়া করত না বিবি সন্তানের কি হবে ভাবত না বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে ধরতেন আর যখন বলতেন থেমে যাও ভয়ঙ্কার বাঘের মতো সাহাবাই আমার বাড়িতে আর কিচ্ছু নাই আর যখন বলতে এটা নিয়ে খুশি হও তো আলহামদুলিল্লাহ যদি বলতেন বেইমানকে ধরো আর কোনো কথা নাই চাপিয়ে পড়তেন যদি বলতেন থেমে যাও একটি বাড়ির জন্য হুঙ্কার ছাড়তেন না মমির মতো গুলি যাইতেন সবাহ ভাইরা আল্লাহ নবী আদেশ করেছেন সবাই গোরস্থানে চতুর্দিকে দাঁড়ায় গেছে এক একটা গোরস্থানের কবরের পাশে আল্লাহর হাবিব খেয়াল করে দেখতেছেন একটা কবর এখনও বাকি যে কবরের কাছে কেউ এসে দাঁড়ায় না আল্লাহর হাবিব হুকুম করে দিলেন কবরের পাশে দাঁড়াও সব জায়গায় দাঁড়াইছে একটা কবর খালি কবরটা দেখা যায় তাজা তাজা ওপরের ঘাস তাস কিছু উঠে নাই বুঝা যাইতেছে খুব বেশি দিন হয় নাই ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার অনেক সময়ের পরে দেখা গেল সবাই চতুর্দিকে দাঁড়ায় গেছে আল্লাহর হাবিব বলেন আলী আমার মনে হয় এখনো মোদি নাই কেউ বাকি রয়েছে দেখো কেউ নাই কেন এই কবরটার পাশে কেউ দাঁড়ায় না এখনো কেউ আসতে বাকি রয়েছে হাজরা তালি একটু হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটু আগায় গেলেন ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার তাকায় দেখে জনম দক্ষিণী মা এক বৃদ্ধা মা ও বন্ধু যে মা বলতে দিলের মধ্যে আসে যায় মহাব্বত মা লাঠির ওপর ভর করে ধীরে ধীরে আসতেছেন আল্লাহর হাবি ওই কবরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন দ্রুত গতিতে দৌড়াতে দৌড়াতে বৃদ্ধা মহিলাকে ইস্তেকবাল করলেন সালাম দিয়া বলেন মা বলো ওই কবরটার কাছেই বুঝি আপনি যাবেন বৃদ্ধা মহিলা বলেন আর রসুল আল্লাহ হাবিবাল্লাহ আপনি ঠিকই ধরেছেন 
ওই কবরটার কাছে আমি গিয়ে দাঁড়াবো আল্লাহর হাবি বলেন মারে ওই কবরের মধ্যে কে রয়েছে আল্লাহর হাবি জানতে চাইলেন বৃদ্ধা মহিলা বলেন মনে হয় আমার সন্তান বড় মুসিবতে আছে বলে মা গো মুসিবত এত বড় মুসিবত দুনিয়ার মধ্যে যদি কেউ আগুনের মধ্যে পড়ে যায় একজন না একজন আহু বলে বাঁচানোর জন্য আগায় আসে আমি যখন পদ্মরে যাইতেছিলাম এ কবর থেকে আওয়াজ আসতেছে কবর থেকে ডাক দা বলেন রসুল আমার উপরে আগুন আমার নিচে আগুন আমার ডানে আগুন আমার বামে আগুন চতুর্দিক দিয়ে আগুন আমাকে গ্রাস করে নিয়েছি এরসুল আল্লাহ দয়া করে আপনি আমার জন্য মাঘফেরাত কামনা করেন আমি যখন তার আগুনের লেলিহান শেখারে আওয়াজ শুনতে পেলাম আমি ওই সময় সিদ্ধান্ত নিলাম দুনিয়ার মধ্যে যদি আমার একটা উম্মাতের ফায়দা করতে না পারি হাসরের ময়দানে কোটি কোটি উম্মাতকে কেমনি আমি জাহান নাম থেকে বাঁচাইয়া জান্নাতে নেব দয়া সাগর নবীজি কে পাই বাবা কই গেলে বালুর নিচে দয়ার নাবি সেই তো আপনাপন যারে বল সে তো আপন আপন হ যারে ভাব সে তো আপন আপন হলেন দয়ার না বি মদিনাই তেষট্টি বছর কান্দে নবি এ দুনিয়া এখনো কান্দে নবি সুইয়া সোনার মদিনাই ও বন্ধু ওই নবীর জন্যই তো জীবন দেব ঠিক না বলে गजबी जथेष्ट नबीर बिुदे कथा बोलो जे नबी कबर शि देखे जाते আল্লাহর হাবি বলেন মাগ সন্তানকে মাফ করা কি যায় না আর কি জন্যে তোমার সন্তানের এই হালত একটু কি বলবে জনম দুঃখিনী মা ডাক দে বলেন রসুল আল্লাহ হাবি বল্ল এই যে আমাকে দেখতেছেন মদিনার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা হলাম আমি আজ বৃদ্ধা নারী গায়ের চামড়া গুলি গুছায় গিয়েছে আমার মতো অভাগিনী দুনিয়াতে আর কেউ নাই একটা সময় মদিনার বাজারে খুঁজতে গেলে আমার চাইতে সুন্দরী কোনো মেয়ে ছিল না আমার স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর যখনই আমি প্রেগনেট হলাম অল্প দিন পরে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি অভাবের সংসার স্বামী মারা গেল 
আস্তে করে আমার সন্তানটা যখন জন্ম নিল এই সেই কবর এই কবরের সন্তান হল আমার পেটের সন্তান এই সন্তানের জন্মের পর মুখের দিকে তাকাইয়ে একা একা চিন্তা করেছি অন্য জায়গায় যদি অন্য স্বামীর ঘর করি মদিনার বড় বড় ধনত্ববান বাড়ির থেকে বড় বড় ধনীর সন্তানেরা আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু আমার জীবন আমার যৌবন সবগুলোকে মাটি বানায়া ছেলেটার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি নিয়ে কষ্ট করে সহ্য করে থাকা গেলাম ঘরের মধ্যে খাবার নাই এক সময় ধনী ধনী বাড়িতে গিয়ে থালা বাটি মাজার কাজ নিলাম রান্না বাড়া করতাম জিয়ের কাজ করতাম কাজের মহিলা হইয়া কাজ করতাম কতজন আমারে খানা দিত ছেলেটা দিন দিন বড় হওয়া শুরু হল এরও খাবার দেওয়া দরকার বাইরে রান্না বাড়া করার কারণে বাড়িতে রান্না করার সময় নাই সময় থাকলে বাড়িতে কোনো জিনিসপত্র নাই ইয়ার রসুল কতটা দিন এমন চলে গিয়েছে নিজের খাবারটা খায় নাই এটা আস্তে করে এনে সন্তান রে খাওয়াইছি মাঝে মাঝে এক দুই লোকমা খানা নিয়েছি মাঝে মাঝে সন্তান ছো মেরে কেড়ে নিয়ে বলছে মা আমার অনেক খিদারে মা আমি সবটুকু খাব অনেক দিন সন্তানের মুখের দিকে তাকাইয়ে পানি পান করে রাত দিন কাটায় দিয়েছি সন্তানের কাছ থেকে খানা আমি নিতে পারি নাই এইভাবে বাচ্চাটা যখন বড় হয়ে গেল লেখাপড়া শিখালাম বড় শিক্ষিত একটা সন্তান করেছিলাম এই বাচ্চাটার বিয়ে দেওয়ার জন্য মদিনার একটা ভালো ঘরের একটা মেয়ের সাথে তার বিবাহের ব্যবস্থা করলাম যেই মাত্র সুন্দরী বউ বাড়ির মধ্যে আসলো আল্লাহ আকবর বিবাহের আগে আমার সন্তান আমার হুকুমের গোলাম ছিল আমার এই শাড়িরা চোল ধরে ধরে ঘুরত আমি যা বলতাম আমার কথা মেনে চল যেদিন বৌমা বাড়িতে আসলো ধীরে ধীরে পরিবর্তন লক্ষিত হল আমি তো মা স্বামী নাই কোনো সন্তান নাই ওই সন্তানকে দেখার জন্য পাগল হয়ে যেতাম মাঝে মাঝে এসে বলতাম বাবা তোর বিবির ঘরেই সবাই দিবি রে বাবা একটি বার আমি মার ঘরের পাশে একটু বসে আমার সাথে কথা বল ও বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আমার বাবজান যখন বাস হয়ে যায় মা জননী যখন জীবনের শেষ প্রান্তে চলে যায় ওই সময় বাবা মা তোমার টাকা চায় না তোমার পয়সা চায় না বরং একটু সুন্দর আচরণ পাশে বসে যদি মা মা বলে মাথার মধ্যে একটু হাতটা বুলাইয়া দাও আমার নামী বলেন ও দুনিয়ার উন্মতের আরে একটি বার যদি মায়ের দিকে রহমতের নজর নিয়া দয়ার নজর নিয়া টাকা তিন লক্ষ টাকা খরচ করে হজ করলে কবল হইতো পারে না পারে কিন্তু মায়ের দিকে দয়ার নজরে তাকাইলে কবুলিয়াত হজের সব আমার আল্লাহ তোমার আমল আমার মধ্যে লিখে দিবে আমার বন্ধুরা আমার বোঝা গেল আমার বাবা মা আমার আপনার জন্য খানায় খাবা সোহানুল্লাহ বলেন বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আমার বৃদ্ধা মহিলা বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ একদিন আমার সন্তানকে আমি একটু জোরে কথা বলেছিলাম যখন আমি রাগান্বিত হয়ে বলেছিলাম সন্তান রে তোর জন্য আমি জীবনে আর একটা স্বামী গ্রহণ করি নাই জীবনের সব কিছু উজার করে দিলাম আজকে তুমি আমার চাইতে তোমার বউকে প্রাধান্য দেও রে বাবা কথা বলতে দেরি হয় সুন্দরী বউকে খুশি করার জন্য হাতের লাঠি লইয়া আমাকে প্রহার করেছে গরু বিজি ও পবিষ্ট সন্তান কার মারো 
তুমি দেখুন বাবা মানে কষ্ট দাও আমার আল্লাহর আরো থর থর করে কাপা শুরু করে দে বাবা জির আমার ভাই আমার আল্লাহর হাবি বলের মারে বুঝতে পেরে সে রে মা তারপর কি হইল বৃদ্ধা মহিলা বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ আমি সইতে পারি নাই আমি সারি না চল উচা করে বলেছিলাম আকাশের মালি তুমি যদি সত্য থাইকা থাকো তাহলে আমার এই সন্তানের মরামক আমি দেখতে চাই ইয়ারসুল আল্লাহ আমি বদ্ধা করে হাত নামাতে দেরি হয় দাঁড়ানো তরুণ সুঠাম দেখের অধিকারী সন্তান ধারাস করে মাটিতে পড়তে সময় লাগে না আমি তো মা আমি যখনই দেখলাম পড়ে গেল আমি এত কষ্ট পেয়েছি আর সোল আল্লাহ আমি সন্তানের কাছে না যেয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলাম এলাকার মানুষ তার বউ সংবাদ দেয় এসে দেখে যায় সন্তান মারা গিয়েছে আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে এই হলো আমার সন্তানের খবর দেখ नबीर जन जीवन क्यों दीबना देखो अल्लाह नबी बोलें सब सुनल बुजल मध्य लेखे ओ समय पर्दार आयात तक नाजिल होना वृद्धा नारी संगे संगे गायर एक कपड़ सड़ा बोलें देखें 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 যে সন্তানের লাঠির প্রহার করার কারণে আমার এই গায়ের মধ্যে দাগ দেখতে পান কি না বলে হ্যাঁ তা তো দেখা যায় বলে তাহলে বলে আপনি যদি মা হতেন আর আমি যদি নবী হতাম আপনার সন্তান যদি এইভাবে প্রহার করত আপনি কি পারতেন সন্তানকে মাফ করে দিতে আল্লাহর নাবী ধরা পড়ে গেল হায়রে হায় যদি মা মাপ না করে উপায় তো নাই আল্লাহর হাবিব চিন্তা করল এইভাবে মার দিলকে নরম করা যাবে না জ্ঞানীদের কোন কাজ কোন কথা হেকমত থেকে খালি নয় আল্লাহর নাবি কেবল আমি কি হইলেন দুইটা হাত উঁচ করলেন রব্বে কারি আপনার দরবারে হাত তুলেছি হাতখানা কবুল করো কি গো নবী কি করতে হবে নবীর হাত তুলতে দেরি হইত আমার আল্লাহর কবুল করতে দেরি হতো না সমস্ত নবীরা ছিলেন মুস্তাজাবু দাওয়া দোয়া করতে দেরি হতো কবুল হতে দেরি হতো না সুবাহান আল্লাহ কি দোয়া করলেন আল্লাহ আমার ওই উম্মাতের কবরের পাটাতন সরাইয়ে দাও আগুনের লেলিহান শেখা দাউ দাউ করে জুয়েলা উপরের দিকে উঠুক এই দৃশ্য যদি মা দেখে মা সইতে পারবে না সোহান আল্লাহ বলেন আল্লাহর হাবিবের দোয়া বিফলে যাবে না সৈস্তিপ দিলে বাতি জ্বলতেও পারে নিবা যেতে পারে পিস্তুল দিয়া গুলি করলে টার্গেট ফুলফিল দোনোটাই হইতে পারে সাপে কামড় দিলে বিষ লাগতেও পারে নাও পারে আমার নবী হাত তুলতে দেরি হবে আসমানে কবুল হতে দেরি হবে না আমার বাবা জিরা ভাইরা কবুল হয়ে গেল কবরের পাটাতন সরে গেছে ওপরের দিকে আগুন জ্বলে উঠছি মা জননী তাকায় দেখে কলিজা নিংড়ানো সন্তানটা আগুনের মধ্যে ছটপট করতেছে মা ভুল করেছি রে মা মাফ করে দাও মাফ করে দাও ও বন্ধু দুনিয়ার আগুনের মধ্যে এতক্ষণ হইলে মারা যাই তো ঠিক কিনা কন জাহান নামের আগন 
এত কঠিন পুরাবে ছারখার করে দিবে কিন্তু মৃত্যু হবে না অতিবাহিত করি আর বলে মালিক জাহান্নামটাকে আমার থেকে দূরে করে দাও যদি জাহান্নামকে দূরে না সরাও আমাকে পুড়াইয়া ছারখার করে ফেলবে জাহান নামের আগুন মাবোধ সইতে পারব না দুনিয়াতে কবরে খাইও না দুনিয়াতে আখেরে কাইও না কথা ঠিক কিনা ভাই বন্ধুরা আমার ভাইয়ের আমার জনম দুঃখী নিমা দৌড়াই আগে বলেন সুর হাবিব আমি আমার সন্তানকে মাফ করে দিলাম দোয়া করে দেন যাতে করে আমার সন্তান একটু শান্তি পাওয়া যায় আল্লাহর হাবি বলেন মা আপনি যখন মাফ করে দিয়েছেন আমি আল্লাহ পাকের কাছে আমার উম্মতের জন্য আমি সুপারিশ করতেছি আল্লাহর হাবিব বলেন রাব্বে কারি আপনি না দুনিয়ার জন্য আমারে আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে করে আগুন নিচের দিকে বসে গেল পাটাতন ঢাকা হয়ে গেল আল্লাহর নাবী ওই আল্লাহ আকবর জান্নাতুল বাকে গোরস্থানের একটু উঁচু পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইলেন এখন তো কেটে কেটে অনেকটা নিচা করা হয়েছে তারপর আমরা প্রথমে যখন উঠলাম এটা উঁচু ওই সামনের দিকটা অনেকটা নিচু আমার ভাইয়েরা আল্লাহর হাবি উঁচু জায়গার উপর দাঁড়ালেন আর বললেন হে উপস্থিত জনগণ শুনে রাখো খবরদার খবরদার মা বাবার সঙ্গে বেদবি করো না অবাধ্যতা করো না যদি করো লানাতুল্লাহ আমার আল্লাহ পাকের লান তার উপরে নাজিল হবে আর আমার বন্ধুরা আমার এ ঘটনার থেকে আমাদের এই শিক্ষা নিতে হবে এখন আর নবী নাই তোমার কবরের পাশে কেউ যাবে না তোমার কবরের পাশে যাইতে হইলে তোমার আলেম তোমার ইমাম মজেন খাদেম এদেরকেই তোমার দরকার मोहब्बत कर प्रत्येक कबरे जाए ठीक ना कौन যখনই গিয়ে হাত তুলে যার সাথে যত সম্পর্ক বেশি ওর কথা বেশি বেশি মনে হয় ঠিক কিনা কর আমি তো রাজশাহী শাহী মসজিদের খতিব মালুপাড়া সেখানে জানাজা পড়ে যদি কোনো প্রোগ্রামে বাইরে না থাকি যদি আমি রাজশাহীতে থাকি তাহলে আমি জানাজা আমি নিজে পড়াবো ওই কবরে হেতিম খা যে কবর গোরস্থানে আমি নিজে গোরস্থানে দোয়া করার জন্য নিজে যাই 
আল্লাহ আকবর যে মুসল্লি যার সাথে মোহাম্মদ বেশি আন্তরিকতা বেশি ছিল বলুন তার জন্য কি দোয়া চাওয়া লাগে কবরের মধ্যে আমার এক মুসল্লিকে আমি নিয়ে নিজে নেমেছিলাম এত কতটা মোহাম্মদ ছিল মাহফিলে আসলে আমার সঙ্গে আসতো আমার সঙ্গে যাইত মাঝে মাঝে খুব একটা বেশি দিন সময় সুযোগ পায়নি তারপরও যতটুকু সম্পর্ক হয়েছিল গোরস্থানে গেলে কাউরি কথা মনে না হইলেও ওই কবরটার কথা মনে হয় এখানেই আমি তার লাস্টে দিয়ে নেমেছিলাম তার জন্য দোয়া করতে মন চায় এই জন্য আসুন যে যে এলাকায় বাস করব ইমাম মাজিন এরা আপনার বাবা মা এরা আপনার মুরব্বী বাবা মার পরে সবচেয়ে বেশি সম্মান দিবেন আপনার মহল্লার ইমাম মার্জিনদেরকে কথা ঠিক কিনা বলেন ভাববেন না আমাদের হুজুর তো কিছু জানে না না জানে তো এমনি হুজুর যে কি কর হয়তো এক হুজুর গলা ভালো বলিষ্ঠ ভূমিকা ভাষা বেশি ভালো কণ্ঠ ভালো মার্কেট পেয়েছে বড় বক্তা হয়েছে কথা ঠিক কিনা কর আর আরেকজন ভাই ওনার গলা কম কণ্ঠ অতটা ভালো না ইনি কথা ওইভাবে বলতে পারেন না আমাদের অনেক ওস্তাদ শেখুল হাদিস মাসা আল্লাহ তার সামনে দাঁড়াইলে তার সে হল এলিবে সমুদ্র আর আমি হলাম খালবিল নদী নালা তার পাশে কিন্তু বলেন মাহফিলে আমি হলাম প্রধান মেহমান আর হুজুরের কেউ চিনি না কথা ঠিক কি না কম কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে ওস্তাদ ওস্তাদই থাকে চিরকাল সন্তান সন্তানই থাকে বাবা মা বাবা মাই থাকে সব ভালো লাগে